from NCRT test book from the topic alternating current topic in the example 7.7 sum pannalam for circuit used for transporting electric power a long a low power factor implies large power loss in transmission explain and the power factor can often be improved by the use of a capacitor of appropriate capacitance in the circuit explain abdin solirukanga namakku the power consumed ku formula enna theriyuna p is equal to v into i into cos pi adhavadhu p is equal to v into i into cos pi in the formula theriyum ipo cos pi ku enna formula theriyuna r by z abdin theriyum cos pi decrease pannanumna cos pi adhavadhu enna solirukanga paru power factor can often be improved enna solirukanga paru a la undu லோ பவர் ஃபேக்டராக இருந்துச்சுன்னா இம்ப்ளைஸ் லார்ஜ் பவர் லாஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது பவர் ஃபேக்டர் லோவாக இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் லோன்னு எடுத்துக்கலாமா ஹோம்ஸ்லால் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு எடுத்துக்கணும்னா அப்போது பவர் ஃபேக்டர் லோவாக இருந்தால் ரெசிஸ்டன்ஸ் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் லோவாக இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் வந்து ஐ ஆயிரும் அப்போ கரண்ட் அதிகமாகிரும் இப்போ பவர் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்ன்ற ஃபார்முலா எடுத்துக்கணும்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ காஸ்ட் பயிர் டிக்ரீஸ் ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் கரண்ட்டு ஸ்கொயர் டைமில் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ரிசல்டன்ட் வந்து பவர் லாஸ் வந்து அதிகமாகிரும் அதனால தான் பவர் லாஸ் இஸ் மோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ காஸ் பை டிக்ரீஸ் பண்ணால் கரண்ட் அதிகமாகிடுது அதனால் பவர் லாஸ் ஐ ஸ்கொயர் ஆகுதுன்னா கரண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்போ வந்து கரண்ட் வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் தி கரண்ட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ரிசல்டண்ட்டாக வந்து பவர் வந்து லாஸ் ஆகிறது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுலேயே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா Power factor can often be improved by the use of a capacitor of appropriate capacitance in the circuit to explain and run. Now, the potential is here. The current is here. This is the phase difference. Now, what we can do is the current is resolved. 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 இப்போ பவர் ஃபேக்டரு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பவர் ஃபேக்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா காஸ் பை தானே பவர் ஃபேக்டர் பை வந்து ஜீரோவாக ஆயிருந்துச்சுன்னா காஸ் பை ஒன்றுன்னு வந்துடும் அப்போ இம்ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி நான் அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பை ஜீரோ இருக்குன்னா ரிசல்டன்ட் கரண்ட் எப்படி இருக்குன்னா எல்லாம் பொட்டன்ஷியல் இருந்தால் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் பை ஜீரோ வரும் அப்படின்னா இந்த ஐக்யூ வந்து நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு கெப்பாசிட்டர் என்ன பண்ணுறோம்னா பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் கெப்பாசிட்டர் பேரலில் கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த கெப்பாசிட்டினால் வர கரண்ட் வந்து பொட்டன்ஷியலை லீட் பை நைன்டி டிகிரின்னு வந்துடும் அப்போ இது ஐக்யூ டேஷ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணும்போது பேரலில் கரண்ட் லீட்ஸ் தி பொட்டன்ஷியல் பை நைன்டி டிகிரி வரதுனால இந்த ஐக்யூ டேஷும் இந்த ஐக்யூவும் கேன்சல் ஆகிட்டு ரிசல்டன்ட் கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் எலாங் பொட்டன்ஷியலாக இருக்கும் அதனால் வந்து பை ஜீரோ காஸ் பை ஒன்றுன்னு வரதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் பவர் ஃபேக்டர் கேன் பி இம்ப்ரூவ்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்ப்